everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 화가 이중섭에 대해서 읽어볼 텐데요. 자, 그의 사진과 또 이분들이 그린, 이분이 그린 그림도 나와 있네요. 이중섭 씨에 대해서 한번 읽어볼까요? 이중섭 was born in 1926, uh, when Korea was under Japanese rule. 이중섭 화가는요, 1926년도에 태어났다고 합니다. 자, 1926년대라고 하면, 26년이라고 한다면 우리나라가 일본의 통치 아래 있던, 일본의 통치, 식민지였던 때이죠. He went to Japan to learn art at age 21. 자, 그는 21살의 나이에 일본으로 미술을 공부하기 위해서 떠나는데요. We married a Japanese woman and had two children. 이중섭은 일본 여성과 결혼을 해서 두 명의 아이를 낳았다고 합니다. When the Korean War broke out, 한국 전쟁이 터졌을 때, 전쟁이 터졌다는 것을 우리가 break out 이라는 표현을 쓰죠. 발발했을 때, his family became very poor. 이중섭 씨의 가족은 너무 가난해졌다고 하네요. So his wife moved back to Japan with their children. 그의 아내는 아이들과 함께 일본으로 돌아갔습니다. This was the time Lee produced many masterpieces. 우리가 이제 masterpiece라고 하면은 정말 걸작품. 그냥 작품이 아니라 아주 어, 굉장히 가치가 있고 뛰어난 작품을 masterpiece라고 하죠. 이중섭 화가가 정말 많은 걸작들을 남겼던 때가 바로 이때라고 하네요. He drew bulls, chickens, children, and family. 우리가 알고 있는 그소 그림 맞죠? 황소라든지 또 치킨, 아이들, 가족들 이런 그림들을 많이 그렸다고 합니다. His paintings tell us how much he missed his family and the bulls represent Korea under oppression. 그의 그림을 보면 은 그가 얼마나 가족들을 그리워했는지 그걸 볼 수가 있었고요. 또 이런 황소 굉장히 파워풀해 보이고 그죠? 굉장히 스트롱해 보이는 이런 이 황소의 그림을 봤을 때 어, 정말 압제 가운데 있었던 굉장히 많은 압력과 핍박 가운데 있었던 우리나라를 나타내 주는 그런 의미가 있었다고 하네요. 자, 관련된 보케블리 퀘스 풀어 볼까요? 퍼즐을. 자, 먼저 가로부터 보도록 하겠습니다. Number two, to gain knowledge or skill by studying. 공부를 하면서 뭔가를 지식이나 기술을 배우는 거 우리 뭐라 그러죠? 그렇죠. Learn. Learn. 그죠? Number three, to go from one place or position to another. 한 장소나 지점에서 다른 장소로 가는 거. 우리 이런 걸 뭐라 그러죠? 이동하다 혹은 이사하다. 집 같은 거는 so it's to move가 되겠네요. 자, 새로 1번 볼까요? Controlled or affected by something. 뭔가에 의해서 영향을 받거나 혹은 조종을 당하는 거. 우리 이런 거 뭐라 그러죠? 뭔뭐 아래에 놓여 있는 거예요. 그거에 힘의 영향력 아래. 그래서 it's under. Number three, to feel the absence of something. 뭔가의 부재를 느끼는 거죠. 아, 그립다. 이런 거 뭐라 그럽니까? That's right. Miss something or miss someone. 이렇게 얘기할 수 있겠네요. Okay, that's all for today. I'll see you next week. Bye-bye.